بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت میں ہر سو ہر کارے بھیج کر فرمان جاری کرا دیا کہ کل سے اس کی رعایا میں موجود کوئی بھی عورت نہ تو کسی قسم کا زیور پہنے گی اور نہ ہی کسی قسم کا بناؤ سنگھار کرے گی اس فرمان پر عمل کیا ہونا تھا کہ جس نے بھی سنا ہنس دیا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ کا دماغ چل گیا ہے عورت ہو اور زیور نہ پہنے یا بناؤ سنگھار نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے خود عورتوں کی طرف سے شدید دد عمل بھی آیا جو عورتیں پہلے زیورات اور بناؤ سنگھار کیا کرتی تھیں انہوں نے پہلے سے زیادہ اور جو عورتیں پہلے نہ بناؤ سنگھار کیا کرتی تھی اور نہ ہی زیورات پہنتی تھی انہوں نے یہ سب کچھ بھی اس سے کرنا شروع کر دیا بات جو شاہی فرمان سے شروع ہوئی تھی اب جنگ اور ہنسائی تک جا پہنچی تھی بادشاہ نے اپنے دربار میں سب وزیروں اور مشیروں سے مشورہ چاہا کوئی کہتا کہ فرمان واپس لے کر تو کوئی کہتا کہ جو عمل نہ کرے اس عورت کے خلاف تادیبی کاروائی کرو بات اب بادشاہ کے وقار اس کی فرما برداری یا حکم ادولی سے جا جڑی تھی باہر کی دنیا کو غلط پیغام جا رہا تھا کہ بادشاہ اپنی رعایا پر کوئی روب اور دبدبا نہیں رکھتا ریا اس کا کہنا نہیں مانتی اور بادشاہ ایک کمزور اور بے اثر حکمران ہے وزیروں سے مشورے پر بادشاہ کا دل راضی نہ ہوا تو اس نے اپنی مملکت میں موجود ایک دانا آدمی کو بلا بھیجا اس دنا حکیم کے آتے ہی بادشاہ نے اسے روحانسا ہو کر بتایا کہ میرا حکم میرے ہی گلے پڑ گیا ہے واپس لیتا ہوں تو وقار جاتا ہے طاقت سے نافذ کراتا ہوں تو عوام باغی ہوتی ہے کیا کروں دنا نے کچھ گور و خوص کے بعد بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت لوگ تیری ویسے اطاعت نہیں کرنا چاہتے جیسے تو چاہتا ہے بلکہ وہ تیری اطاعت بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ سوچتے ہیں تو بادشاہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا تو پھر میں اب کیا کروں اپنا حکم واپس لے لوں دنا نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں آپ ایک اور حاکم صادر کیجئے کہ آج سے میری رعایا میں موجود کوئی خوبصورت عورت یا لڑکی نہ تو بناؤ سنگھار کرے گی اور نہ ہی زیورات پہنے گی کیونکہ خوبصورتی اور زیورات اور بناؤ سنگھار کی محتاج نہیں ہوتی تاہم وہ ساری لڑکیاں یا عورتیں جو ذرا زیادہ عمر کی ہیں یا خوبصورت نہیں یا ان کی شکل بری ہے انہیں اس حکم سے استثناء حاصل ہے وہ پورے بناؤ سنگھار اور زیورات پہن کر رہا کریں تاکہ دوسرے لوگوں پر ان کی بری شکل بڑی اور ڈھلتی عمر کا برا اثر نہ پڑے اور ان کی بدصورتی بھی چھپی رہا کرے اس بار اس حکم کے خوب اثر ہوا اور چند ہی دنوں میں سب عورتوں نے اپنے زیورات اور بناؤ سنگھار اتار پھینکے کیونکہ ہر عورت اپنے آپ کو حسین و جمیل اور مناسب عمر کی جانتی تھی اور ہر ایک کی یہی سوچ تھی کہ اس کا حسن و جمال کسی زیور اور بناؤ سنگھار کا محتاج نہیں ہے دناک کا بادشاہ سے کہنا تھا کہ اب آپ کی رعایا آپ کی اطاعت کرے گی کیونکہ اب آپ نے ان کی عقل سے سوچا ہے اور ان کے شعور کے مطابق فیصلہ لیا ہے اس کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ مناسب لفظوں کا چناؤ اور ایک درست فکرے کی صحیح ترتیب ہی دلوں کو جیتنے کا فن ہوا کرتی ہے آپ بھی آج کے بعد کوئی بھی ایسا کام اگر کرنا چاہیں یا کروانا چاہیں تو آپ کے الفاظ جو آپ کہتے ہیں وہ بہت اثردار ہوتے ہیں تو آج سے اپنے الفاظ کا استعمال ایک کموڈیٹی کی طرح کیا کریں اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے دوستوں سے شیئر کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم